சரிகமா கார்வா மினி தமிழ் தேங்க்ஸ் ஓகே சார் எல்லாம் ஓகே சஞ்சய் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு நீங்க தான் போதும் போதும் என்ன கையை பிடிச்சி எழுத்துட்டு வந்துட்டீங்க எல்லாத்தையும் ஒரேடியா முடிச்சுட்டு வந்திருக்கலாம்ல ஏமா காலையில இருந்து இவ்வளவு நேரம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆசை தீரலையா நீ பாட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க நான் ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் போக வேண்டாமா இந்த லேடிஸ் கூட மட்டும் ஷாப்பிங் பண்ணவே கூடாதுப்பா வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி என் மண்டையும் சூடாயிடுச்சு தேய்ச்சி தேய்ச்சி என் கிரெடிட் கார்டும் சூடாயிடுச்சு சஞ்சய் அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஒரு பொண்டாட்டி அவ புருஷன் கிட்ட எப்பவுமே ஆசையா எதிர்பார்க்கறது மூணே மூணு வார்த்தைங்க தான் தெரியுமே ஐ லவ் யூ தானே அதான் இல்ல உனக்கு பிடிச்சத வாங்கிக்கோ இந்த மூணு வார்த்தைங்க மட்டும்தான் ஐ லவ் யூ விட ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆடி பாவி டேய் ஹ்ம் ஹ்ம் ஹ் பாரா பாரா டேய் உள்ள இருக்கடா உள்ள காசு நினைக்கிறேன் அப்படியே சுத்தி முத்தி பாரு யாராவது பாக்குறாங்களா சரிடா ஏய் பணண்டா டே சூப்பர்டா வா ஓடிடலாம் சந்திரா நீ மோட்டிவ் பண்ணதுனாலயும் உன் விட முயற்சினாலதான் லேக்காவும் சபரியும் ஒன்னா சேர்ந்திருக்காங்க கனவுல கூட யாரும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒன்ன நீ சாத்தியமாக்கிருக்க அவங்க கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தது இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனை காலத்துக்கும் தீராத தலைவலியா இருந்திருக்கும் லேக்காவுக்கு அவங்க குழந்தைக்கும் எதிர்காலமே கேள்விக்குரிய ஆயிருக்கும் சஞ்சய் வந்துருங்க ப்ரோ ஒன்னும் ஆகல இல்ல இல்ல பிரதர் உங்களுக்கு இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல தேங்க்ஸ் உங்க திங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க ஆ செக் பண்ணிக்கிறேன் பாரதி 
பாரதி பானி பூரி மொளகா புஜி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க நீ எப்படி இருக்க நானும் நல்லா இருக்கேன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆமால ஏய் நீ சென்னையிலயா இருக்க இல்லையே நான் சிதம்பரத்துல இருக்கேன் ஏய் நான் சென்னையில தான் இருக்கேன் அப்படியா சரி எங்க இந்த பக்கம் நாங்க ஷாப்பிங் வந்தோம் நாங்களும் ஷாப்பிங் தான் வந்தோம் ஏய் முலகா பஜி நாலு வருஷம் நான் உன்ன எங்கெல்லாம் தேடின தெரியுமா நீ எங்க போய் தொலைஞ்சா ஏய் பானிபூரி நான் இங்கதான் மீடியால இருக்கேன் ஏன் உனக்கு தெரியாதா நீதான் எங்கயோ கண் காணாத இடத்துக்கு போயிட்ட சந்திரா நான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆயி சிதம்பரம் போயிட்டேன் அப்படியா சரி குழந்தைங்க இருக்கா இல்ல உனக்கு சரி அதெல்லாம் நான் அப்புறம் சொல்றேன் ஹலோ எக்ஸ்கூஸ் மீ சாரி ஃபார் டிஸ்டர்பன்ஸ் நாங்க ரெண்டு பேரும் அப்பாவி ஜீவன்கள் நின்றுட்டு இருக்கோம் நீங்க பாட்டுக்கு இப்படி பண்ண எப்படி மேடம் என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கே புரியல சாரி சஞ்சய் இவளை பார்த்ததும் எனக்கு எல்லாமே மறந்து போச்சு புரியுது எங்களை மறந்துட்டீங்க அதானே நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜ்ல ஒன்னா படிச்சவங்க ஓ படிச்சது மட்டும் இல்ல நாங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப திக் फ्रेंड्स ஓ அப்படியா அம்மா இது பானி புரி முளகா பஜ்ஜின்னு பேசுனீங்கல்ல என்ன கோட் விடாதே எங்களுக்கு சொல்லுங்களே ஏய் சொல்லு அது காலேஜ் படிக்கும் போது எங்களுக்குள்ள அடிக்கடி நாங்க பெட் வெச்சுக்குவோம் ஒரு தடவை யார அதிகமா முளகா பஜ்ஜி சாப்பிடுறதுன்னு எங்களுக்குள்ள பெட் வெச்சிட்டோம் அந்த டைம் இவ பண்ண கலட்டா இருக்கே அப்பலாம் இவ முளகா பஜ்ஜி மாதிரி ஒல்லியாதா இருப்பா ஆனா அநியாயத்துக்கு 52 முளகா பஜ்ஜி சாப்பிட்டா அப்ப இருந்து இவ பேரு முளகா பஜ்ஜி ஏய் நீ மட்டும் என்ன சஞ்சய் ஒரு தடவை நாங்க பானிபூரி பெட் வெச்சோம் இந்த பறக்கா வெட்டி அம்பது பானிபூரியா சால்ட்டா சாப்பிட்டா சொல்லவே இல்ல அப்புறம் அப்படியே மயங்கி விழுந்துட்டானா பாத்துக்கோங்கல அதுல இருந்து இவளோட செல்ல பேரு பானிபூரி என்ன ஆச்சு எப்படி அந்த திருடங்க உங்க பேக் அடிச்சாங்க அது பிரதர் நாங்க சிதம்பரத்துல இருக்கோம் எங்க ரைஸ் மில்ல ஒரு புது மிஷின் இனாகிரேஷன் பண்றோம் அதனால குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் புது டிரெஸ் எடுக்கிறதுக்காக இங்க வந்தோம் இதுக்காகவா சிதம்பரத்துல இருந்து சென்னைக்கு வந்தீங்க ஆமாண்டி இங்க ஜவுளி கடை வச்சிருக்கிறது இவரோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதனாலதான் எப்பவும் இங்க வந்துதான் எடுப்போம் அது ராசியான கடையும் கூட ஓஹோ அப்படியா ஜவுளி எல்லாம் வாங்கி கார்ல வச்சுட்டு ஹேண்ட் பேக்கையும் அங்கேயே வச்சுட்டு ஒரு டீ சாப்பிடலான்னு கடைக்கு போனோம் அதுக்குள்ள எப்படியோ கார் கதவை திறந்து ஹேண்ட் பேக் எடுத்துட்டு போயிட்டானுங்களா நல்ல வேலை கடவுள் மாதிரி வந்து நீங்க காப்பாத்தி கொடுத்துட்டீங்க பேக்ல வேற நிறைய பணம் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ரிஸ்க் எடுத்து இந்த ரவுடி பசங்களோட சண்டை போட்டதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தேங்க்ஸ் சொல்றேன் தெரியல பிரதர் நல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல நல்லது நடக்கும் பிரதர் இது நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச பணம் அதனால தான் உங்க கையை விட்டு போகல நாங்க அங்க ஷாப்பிங் பண்ணோம் நீங்க இங்க ஷாப்பிங் பண்ணீங்க ஆனா இந்த ரெண்டு ரவுடிங்ல வச்சு இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சந்திக்கணும்னு எழுதி வச்சிருக்கு எங்க ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்னு இப்பவாவது நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பிரதர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாங்க போயிட்டு வரோம் போயிட்டு சந்திரா பாரதி டைம் ஆயிடுச்சு நம்ம சீக்கிரம் போறோம் சரி சந்திரா உங்க ரெண்டு பேரையும் மீட் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷம் உன் நம்பர் கூட போய் ஃபோன் கூடு உன் ஃபோன் நம்பர் தா இரு இரு ஃபோன் நம்பரா என்ன பேசிட்டு இருக்க bro என்னது ஏய் வா வீட்டுக்கு போல இவ்ளோ தூரம் வந்துட்ட வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு தான் போகணும் ஏய் இல்ல சந்திரா லேட் ஆகுது லேட் ஆகும் என்னங்க திக்கஸ்ட் फ्रेंड्सங்கறீங்க பக்கத்துல தான் வீடு வாங்க உங்க கார் போய் நாம எடுத்துட்டு போலாம் வாங்க ஓகேவா வராம போக முடியாது வாங்க பார்த்தி வா ஹே வா ப்ரோ இந்த நிமிஷத்துல இருந்து வாழ்க்கையை விட்டு தயவு செஞ்சு போயிடு பிளீஸ் உனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் காத்துக்கிட்டு இருக்க வா வந்து வண்டியில ஏறு
என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்ன காரியம் பண்ற நீ உனக்கு என்ன பைத்தியமா இது என் பொண்ணு போட்டோ என் பீட்டிக்கே வந்து என் பொண்ணு போட்டோவே தூக்கி போட்டு உடைப்பியா நீ முதலமைச்சு <laughs> 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 அழிச்சுட்டாச்சு <laughs> 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 உனக்கு அக்கிரம நடந்தது நடந்தது தான் அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லல உன் அந்நியாயமா ஏமாத்தி உன் முதுகில குத்திட்டாங்க உன்னை பழி வாங்கிட்டாங்க அது எல்லாமே உண்மைதான் அதை நான் மறுக்கல ஆனா இதை எல்லாத்தையும் செஞ்சது யாரு லேக்காவா இல்ல ஓம் புருஷன் சபரி அவன் லேக்கா வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டு உன்னை மயக்கி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் இப்போ வாழ்க்கைய நாசம் பண்ணிட்டு அந்த லேக் அவ மயக்கி மறுபடியும் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு அந்த சபரியும் அவனுக்கு பக்க பலமா நிக்கிறாளே இந்த சந்திரா அவளும் தான் இந்த சாதாரண விஷயம் கூட உன் மரம் அன்னைக்கு எட்ட மாட்டேங்குதே அந்த சபரி லேசப்பட்டவன் இல்ல சரண்யா அவனோட பிளானே என் பொண்ணு லேக் அவ அவன் கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு அவ மூலமா எதிர்காலத்துல என் சொத்த எல்லாம் வளைச்சு போடணும்னு நினைக்கிறான் அதுக்கு லேக்கா ஜஸ்ட் ஒரு பகடக்காய் அவ்வளவுதான் அதனாலதான் சொல்றேன் நாம அவனை சும்மா விடக்கூடாது அந்த சந்திராவையும் சேர்த்து அவனோட பழி வாங்கணும் சபரியும் லேக்காவும் பிரியணும் அந்த குடும்பம் உடையணும் அவங்க கல்யாணம் உருப்படாம போகணும் அவங்க ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவியா வாழ்றது என்னால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல ஏத்துக்கவும் முடியல உன்னால மட்டும் கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுதா அதனாலதான் சொல்ற சரண்யா நம்ம ரெண்டு பேரும் பழி வாங்க வேண்டியது லேக்காவ இல்ல அந்த சபரியும் சந்திராவையும் தான் நீங்க பேச பேச ஆத்திரமும் பழி உணர்ச்சியும் தான் அதிகமாகுது நான் என்ன செய்யட்டும் என்ன பண்ணட்டும் நேத்து வரைக்கும் கௌரவமா ஒரு வீட்டுல இருந்த இன்னைக்கு நடு தெருவுக்கு என் பிரச்சனையை நினைச்சு நினைச்சு எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இங்க யாருக்குதான் பிரச்சனை இல்ல பிரச்சனை தான் வாழ்க்கையே மனுஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்னா அந்த சாமிக்கே அர்ச்சனையே இல்ல இங்க பாரு சரண்யா சபரி மேல ஆத்திரம் மட்டும் குறையவே கூடாது இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்து நம்ம ரெண்டு பேரையும் ரொம்ப காயப்படுத்திட்டாங்க அவங்கள பிரிச்சு வச்சு நம்ம காயத்துக்கு நாமளே மருந்து போட்டுப்போம் சட்டமும் எனக்கு துரோகம் பண்ணிடுச்சேமா நான் ஒருத்தி மனைவின தாலி கட்டிட்டு இருக்கும் போது அவ்வளவு சட்டப்படி மனைவின இந்த கோர்ட் எப்படி தீர்ப்பு சொல்லலாம் அவர் எப்படி மறுபடியும் அவள கல்யாணம் பண்ணலாம் எல்லாம் பேட் டைம் இந்த நேரம் பார்த்து அந்த மீனாட்சி அம்மா வேற கோயில் கொள்ளோன்னு ஊரு சுத்து போயிட்டாங்க இல்லனா அந்த வீட்டு பத்தின எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் பிரேக்கிங் நியூஸா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதை வச்சு நானும் அந்த சபரியும் லேக்காவும் படகிறத பிரேக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் இதை பாரு நீ இந்த மாதிரி சாப்பிடாம தூங்காம கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தா உன் பலம் தான் குறைஞ்சு போகும் நல்லா சாப்பிட்டு உன் ஆத்திரத்துக்கும் வைராகியத்துக்கும் நிறைய தீனி போடு கோகோ ம் போ போய் சாப்பிடு வீடு 
நீ <laughs> <laughs> இந்த விஷயத்துல நானும் ரொம்ப கொடுத்து வச்சவதான் உனக்கு எப்படி மாமனார் மாமியார் கிடைச்சிருக்காங்களோ எனக்கும் அந்த மாதிரிதான் கிடைச்சிருக்காங்க அப்படியா என் மாமியாருக்கு என் மேல பாசம் ரொம்ப அதிகம் நாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு லக்கி பாத்தீங்களா எங்க ரெண்டு பேருக்குமே சூப்பரான மாமியார் கிடைச்சிருக்காங்க இந்த காலத்துல முக்காவாசி மாமியார் மருமக ஃப்ரெண்ட்ஸா தாயா மகளை தாம பழகுறாங்க மாமியார்னா என்ன அவங்களுக்கு மட்டும் என்ன கொம்பா முளைச்சிருக்க எல்லா மாமியாரும் ஒரு காலத்துல மருமக தாமா ஒரு பொண்ணை எதுக்கு இன்னொரு பொண்ணு கொடுமைப்படுத்தணும் இத புரிஞ்சுக்காதனாலதான் நிறைய வீட்டுல குழப்பம் சண்டை சச்சரவன்னு எல்லாம் மருமகன்றவ இன்னொரு மக மாதிரிமா மருமகன் எதுக்கு சொல்றோம் மறுபடியும் ஒரு மக மாதிரி வர அந்த விதத்துல சந்திரா மாதிரி ஒரு மருமக கிடைக்கிறதுக்கு நாங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எங்களுக்குள்ள அப்பப்போ சின்ன சின்ன நெருடல்கள் ஏற்பட்டாலும் நாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்ட விட்டு கொடுத்து போயிடுவோம் என்ன சந்திரா நிச்சயமா பாத்தீங்களா சஞ்சய் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே பெஸ்டாதான் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருக்குமே பெஸ்டான மாமியார் அப்போ ஹஸ்பண்ட்ஸ் நாங்க ரெண்டு பேரும் அந்த விஷயத்துல நீங்க லக் இல்லையா ஊவி ஏ கேள்வி நியாயமானது தானே கேளுங்க அதானே சஞ்சயோட சந்தேகம் கரெக்ட் தான் பாரதி அப்ப நாங்க ம் நீங்களா சரி பெரிய மனுஷ பண்ணி உங்களை பாஸ் பண்ணி விட்டுறோம் ஹே உனக்கு ஓகே தானா ஆ ஆமாமா போன போகுது சும்மா சொல்லி வைப்போம் இல்லனா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க சஞ்சய் எப்படி திடீர்னு உங்களை மீட் பண்ணீங்க அப்பா இவங்க சிதம்பரத்துல இருக்காங்க இவங்க ரைஸ் மில்ல புது மிஷினை இனாகிரேஷன் பண்றாங்களாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக எல்லாருக்கும் துணி எடுக்க சென்னை வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு பிரதரே சொல்லுவாரு ஆமா அங்கிள் சென்னையில எங்களுக்கு ராசியான ஒரு துணி கடை டீ நகர்ல இருக்கு அங்கதான் எப்பவுமே எடுப்போம் துணி எடுத்துட்டு வரும்போது பாரதியோட ஹேண்ட்பேக ரெண்டு ரவுடிங்க திருட்டிட்டு போயிட்டாங்க நாங்களும் துரத்திட்டு ஓடணும் ஐயோ அப்புறம் நானும் பிரதரும் சண்டை போட்டு போராடி எப்படியோ அந்த ஹேண்ட்பேக்கை மீட்டுட்டோம் அவனுங்க ஆனால் தப்பிச்சு ஓடிட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா பாரதியும் சந்திராவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு பயங்கர சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது நல்ல வேலை சஞ்சய் அண்ணா மட்டும் அந்த திருடங்களை பிடிக்கலன்னா எங்கள் பணம் பறிப்போ இருக்கும் ஆ தேங்க்ஸ் அண்ணா என்னன்னா அப்படி பாக்குறீங்க அது ஒன்றும் இல்லம்மா சஞ்சய்க்கு ஒரு தங்கச்சி இல்லைன்னு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஏக்கம் டக்குன்னு நீ அவனை அண்ணானு கூப்பிட்டியா அதான் அவன் அப்படியே நெகிழ்ந்து போயிட்டான் பொதுவாகவே பெண்கள் கிட்ட சஞ்சய் ரொம்ப மரியாதையாக பழகுவான் எல்லாரையுமே தங்கச்சின்னு தான் கூப்பிடுவான் ரக்ஷாபந்தன் வந்தாலே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவான் இப்ப நீ அண்ணன் சொல்லிட்டல்ல உன் மேல இனிமே ரொம்ப பாசம் ஆயிடுவான் அதுவே எங்க மனசு ரொம்ப நிறைஞ்சிச்சு இப்ப நாங்க கிளம்பணும் சிதம்பரம் வரைக்கும் போனோம் என்ன பாரதி ஆமா சந்திரா அங்க மிஷின் எனக்கு இந்த மூணு நாள் தான் பாக்கி இருக்கு வேலைலாம் போட்டது போட்டபடியே கிடக்கு பேங்க் வேலை கூட பாக்கி இருக்கு இப்ப கிளம்புனா தான் நைட்டுக்குள்ள போய் சேர முடியும் நாளைக்கு அந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கணும் அப்போ எங்க வீட்டுல சாப்பிடறதுக்கு உங்களுக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்லுங்க அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நேரம் இல்லடி என்ன நேரம் இல்ல வந்த உடனே கிளம்பணும்னா எப்படி சாப்பிட்டு போலாம்ல ஆமா ஏ நாலு வருஷம் கழிச்சு நம்ம மீட் பண்றோம் பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கு எல்லாம் பேசிட்டு தான் போனோம் அது வரைக்கும் நான் உன்னை விட மாட்டேன் புரிஞ்சுதா என்னடி நீ 
அதெல்லாம் அப்படிதான் நீ இருந்து ஊர் கதை காலேஜ் கதை எல்லாம் பேசிட்டு நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் சேர்ந்து வயிறார மதியானம் சாப்பிட்டுதான் போறோம் சரிங்களா என்ன <laughs> 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 குடும்பத்தோடு <laughs> வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் மறுக்காம சாரிகாம டிவி ஷோஸ் தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க